guys welcome to science institute today we are going to start the topic type of reflection okay so let's start there are two type of reflections regular reflection and irregular reflection actually the name suggests what it is okay regular reflection matlab guys jab agar ek bundle of rays tumhara incident karega ek smooth polished surface pe और जब वो रिफ्लेक्ट करेगा ऑन द सेम मीडियम विद सेम एंगल तो अपने उसको क्या बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन और उसका एग्जेक्टली ऑपोजिट अपने ऐसा बोल सकते हैं जस्ट इसमें चेंज जो है वो चेंज ये है कि यहां पे जो रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो तुम्हारा सरफेस है वो कैसा है यहां पे पॉलिश्ड है जबकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जो सरफेस है वो कैसा है रफ सरफेस है बस ये सबसे इंपॉर्टेंट और मेन डिफरेंस है ये दोनों टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन का ठीक है अब इसको थोड़ा साइंटिफिक डेफिनेशन वे में अपने पढ़ते हैं ठीक है जैसे कि इसमें मैंने पहले लिख दिया है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट मतलब कि ये था पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग थ्रू अ सर्टेन मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग सम स्मूथ पॉलिस्ड सरफेस जब ये नंबर ऑफ रेस जो पैरल है वो इंसिडेंट होगा कहां पे स्मूथ पॉलिस्ड सरफेस पे लाइक like, जैसे कि अपने घर का टाइल्स ले सकते हो या मिरर ले सकते हो ठीक है स्टील वाटर ले सकते हो ऑयल है ये सब जो है ये क्या अपने को कौन सा रिफ्लेक्शन फॉलो कराएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन ठीक है तो ऐसे सरफेस पे जैसे वो लाइट इंसिडेंट होगा तो क्या होगा रिफ्लेक्ट बैक होगा ठीक है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन अपने पहले पढ़ लिया था वो चीज प्रीवियस लेक्चर में ठीक है तो जैसे रिफ्लेक्ट होगा इन अदर सम फिक्स डायरेक्शन फिक्स डायरेक्शन मतलब वो वापस जब पैरेलल वो पैरेलल रे जो आया था इंसिडेंट होने के बाद जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो कैसा होगा उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट तो करेगा बट With respect to normal, तुम देख सकते हो कि वो क्या करेगा सबके सब एंगल उसके कैसे होंगे इक्वल होंगे जिसके वजह से मैंने यहाँ पे लिखा भी है तुम देख सकते हो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे फॉलो होता है दोनों टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन में ठीक है तो यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्मल जो अपने लॉ था वो क्या था थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर जो यहाँ पे फॉलो हो रहा है ओके अब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन के डायग्राम को देखते ही तुमको कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि ये कोई नॉन यूनिफॉर्म डायरेक्शन में कहीं पे भी जाके रिफ्लेक्शन होने के बाद जब यहाँ पे भी पैरेलल में इंसिडेंट हुआ ठीक है बट जब आफ्टर रिफ्लेक्शन जैसे वो रिफ्लेक्ट बैक हुआ तो अपने देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नॉन यूनिफॉर्म डायरेक्शन रैंडम डायरेक्शन में कहीं पे भी कोई डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है रेस ठीक है बट वो एक्चुअली ये इस टाइप के रिफ्लेक्शन में भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है थीटा इज इक्वल टू थीटा आर तो यहां पे भी हो रहा है बट ज्यादातर सर या स्टूडेंट्स इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते या तो फिर समझ नहीं पाते ठीक है वो कैसे हो रहा है यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे इंसिडेंट इंसिडेंट एंगल के विद रेस्पेक्ट टू मैं नॉर्मल लाइन जब ड्रॉ करूंगा तो नॉर्मल लाइन जो है वो मेरा क्या होगा चेंज हो जाएगा देखो ऐसा ठीक है मैं इसको एक अलग से एक एक रे के लिए मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ जैसे अब ये यहां से यूं चला तो विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट जब मैं नॉर्मल लाइन बनाऊंगा ठीक है तो मेरा थीटा आई और थीटा आर जो है वो क्या होगा सेम होगा ठीक है इस तरीके से तुम इंडिविजुअल एक एक लाइन के लिए तुम इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो हो रहा है कि नहीं चेक करोगे तो यू कैन फाइंड आउट दैट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज फुल्ली फॉलोड एंड सेटिस्फाइड ओके तो यहाँ पे इस डेफिनेशन में इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए अपने को क्या जस्ट चेंज करना है ये जो सम स्मूथ पॉलिस्ड सरफेस है उसके जगह पे जस्ट मुझे क्या एडिट करना है रफ सरफेस करना है ठीक है और यहाँ पे जो फिक्स डायरेक्शन है उसके जगह पे मैं क्या देख सकता हूँ सम अदर डिफरेंट डायरेक्शन ठीक है तो ये डेफिनेशन क्या हो जाएगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन इसको अपने क्या बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन इसका दूसरा भी नाम है जिसको अपने बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ठीक है गाइस अब ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहां कहां देखा जाता है जैसे कि फॉर एग्जांपल रफ सरफेस जहां पे भी है एग्जांपल ग्राउंड ग्राउंड फिर वॉल्स ले लो ठीक है कोई भी वुडन ब्लॉक ले लो ट्री ले लो ठीक है बुक्स ले लो ये सब जगह पे आपको क्या देखने मिलेगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन ओके गाइस 
अब अपने पढ़ेंगे मिरर के बारे में जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है तो आइए देखते हैं अपने मिरर क्या है ठीक है मिरर एक टाइप का ऑपेक ऑब्जेक्ट है ठीक है मिरर कैसा है एक टाइप का ऑपेक ऑब्जेक्ट है जिसका मतलब यह होता है कि जिसका ऑपोजिट साइड जो है वो विजिबल नहीं होता और फ्रंट साइड पे उसका फ्रंट साइड का ऑब्जेक्ट जो है वो उस पर फॉर्म होता है ठीक है और वो कैसा सरफेस होता है उसका एकदम साइनी सरफेस होता है ठीक है अब मिरर के भी दो टाइप्स है एक्चुअली एक है प्लेन मिरर और दूसरा है स्पेरिकल मिरर ठीक है अब ये जो प्लेन मिरर है ठीक है वो उसका इमेज ये रहा जो आप देख सकते हो कि जैसे भी मैंने मिरर का डेफिनेशन बोला कि एक साइड पे उसका विजिबिलिटी एरिया होता है दूसरा ऑपोजिट साइड है उस पर वहां पे कोई उसका विजिबल एरिया नहीं होता तो देखो आप जरा देख सकते हो कि यहां से कि ये सपोज ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का जो फ्रंट साइड है वहां पे अपना विजिबिलिटी एरिया है ठीक है अब उसका जो ऑपोजिट साइड है वहां पे विजिबल नहीं अब ऑपोजिट साइड विजिबल क्यों नहीं है वो क्योंकि वो कैसा है पॉलिस्ड है वो कैसा सरफेस है पॉलिश के सरफेस है जिसको मैंने दूसरे डिफरेंट कलर से मेंशन किया हुआ है और आप ड्रेसिंग टेबल का कोई भी अगर मिरर है आप उसको ब्रेक करके कभी चेक करोगे तो आप देख सकते हो कि जो उसका ऑपोजिट साइड है वो कैसा होता है एकदम पॉलिश सरफेस होता है ठीक है इसलिए ओनली सिंगल साइडेड ही उसका विजिबल रीजन होता है ठीक है बट ये प्लेन मिरर का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है कि जितने डिस्टेंस पे U जो है वो यहाँ पे डिनोट कर रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब यहाँ पे जो कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो पर्सन है ठीक है वो जितने डिस्टेंस पे मिरर से खड़ा रहता है ठीक है बस एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस आप देख सकते हो कि उसका इमेज जो फॉर्म होता है उसमें भी उतना ही डिस्टेंस दिखता है जिसके अच्छे मैंने यहाँ पे मैंशन किया है यू इक्वल टू वी ठीक है और अब सेकेंड प्रॉपर्टी जो है उसकी वो है कि वो लैटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है अब ये लैटरली इन्वर्टेड मतलब आप देख सकते हो कि डेली लाइफ में जैसे आप ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े रहते हो ठीक है और आप फॉर एग्जांपल जैसे वेन वी कॉम है हेयर ठीक है जैसे आप मैंने कॉम किया है को तो आप देख सकते हो कि अगर अपने राइट right साइड जैसे अगर कॉम कर रहे हैं तो अपने को विजिबल रीजन जो होता है वो कैसा दिखता है कि लेफ्ट साइड से किया दैट मींस वो कैसा है लेटरली इन्वर्टर वैसे टाइप के जो इमेज फॉर्म होता है उसको अपने क्या बोलते हैं लेटरली इन्वर्टर इमेज ठीक है अब उसके बाद का जो दूसरा टाइप है वो है स्पेरिकल मिरर अब ये स्पेरिकल मिरर में भी दो टाइप होते हैं एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर जिसको अपने फर्दर आ, आगे आने वाले लेक्चर्स में अपने उसको डिटेल में स्टडी करेंगे ठीक है बट उससे बनता हुआ जो इमेज है एक्चुअली ठीक है वो दो टाइप के एक है रियल इमेज और दूसरा है वर्चुअल इमेज अब ये जो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज है उसके प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा जानते हैं अपने कि ये रियल क्यों है और ये वर्चुअल क्यों है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में ये डिफरेंस है कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि इट अपीयर्स ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट और दूसरा ये लिखा है अपीयर्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द मिरर ठीक है अब ये दोनों का सबसे इंपॉर्टेंट और ये मेन डिफरेंस ये है तो जिसको स्टडी करने के लिए मैंने कुछ दो फिगर यहाँ पे बनाए हुए हैं ताकि आप आसानी से उसको समझ सको ठीक है फॉर एग्जाम्पल सपोज दर इज एब्जेक्ट सपोज यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है वो ऑब्जेक्ट जैसे उसका लाइट ठीक है वो ऑब्जेक्ट का जो लाइट है जैसे इंसिडेंट होगा मिरर पे कौन से मिरर पे कॉन के ठीक है जैसे कॉन के मिरर क्यों उसको कॉन के बोला है एक्चुअली वो भी अपने जरा देख लेते हैं कॉन के मिरर ऐसा है कि जैसे लाइट जहां इंसिडेंट होता है जैसे कॉन के मतलब ऐसे याद रखना है गैस आपको कि लाइट जब अंदर की तरफ इंसिडेंट होता है तो उसको अपने क्या बोलेंगे कौन के और उसका जो पॉलिस्ड सरफेस है वो कहा होगा आउटसाइड और उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहा होगा इनर साइड तो जो इनर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ऐसे टाइप के मिरर को अपने क्या बोलते हैं कौन के मिरर और जो आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसको अपने क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर ठीक है तो जैसे वापस अभी अपने कंटिन्यू करते हैं ये पॉइंट को जरा समझते हुए ठीक है ये जैसे ये ऑब्जेक्ट अब लाइट इंसिडेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट जब लाइट इंसिडेंट करेगा तो उसका कॉन्टिव मिरर में उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा था इनर सर कन्वर्जिंग टाइप ऑफ मिरर भी बोलते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पे वो क्या कर रहा है लाइट 
जो भी लाइट रे इंसिडेंट हुआ ना उसको आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर वो क्या करता है वो सभी रे को कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे मीट करवाता है और वहां पे अपने को क्या बन, क्या मिलता है इमेज ठीक है और ये इमेज की साइज जो है वो डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर ठीक है अब जैसे जैसे यहां पे तुम डिस्टेंस वेरी करोगे यू का जो लेंथ है वो चेंज होता जाएगा वैसे वैसे यहां पे जो इमेज डिस्टेंस है भी वो भी चेंज होता है एज वेल एज उसका जो साइज है ना वो भी चेंज हो जाएगा ठीक है अब जिसको अपने पढ़ेंगे अभी बहुत ही डिटेल में आगे अभी जो आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे फर्दर लेक्चर्स में उसको अपने डिटेली पढ़ेंगे बट अभी अपने ने ये फिगर इसलिए अपने ने बनाया ताकि अपने रियल और वर्चुअल इमेज को डिटेली समझ सके ठीक है अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अपेयर ऑन सेम साइड मतलब ऑब्जेक्ट भी इसी साइड था और आफ्टर रिफ्लेक्टिंग और कन्वर्स होने के बाद जो इमेज जो फॉर्म हुआ है वो भी ऑब्जेक्ट के सेम साइड ही है जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है मेरर के उसी साइड में अपना इमेज है ठीक है अब यहाँ पे क्या लिखा है अपेयर ऑन द ऑपोजिट साइड तो आप यहाँ पे देख सकते हो कॉन्वेक्स मेरर का रिफ्लेक्टिंग सर्फेस कहाँ होता है अभी जस्ट अपने ने पढ़ा बाहर की तरफ तो बाहर की तरफ होता है इसका मतलब क्या होगा जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ है तो उसका लाइट क्या होगा सीधा इंसिडेंट हुआ और जैसे लाइट इंसिडेंट हुआ तो ये कैसा है लेंस कैसा मिल रही है डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग मतलब वो क्या करेगा डाइवर्स करेगा देखो आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है वो डाइवर्स कर रहा है बाहर की तरफ अब वो सबको जब तक अपने मीट नहीं करेंगे तब तक अपने को इमेज नहीं मिलेगा तो मीट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है उस रे को एक्सटेंड करना पड़ता है जिसको अपने क्या बोलते हैं इमेजिनरी लाइन ठीक है ये एक्चुअल लाइन नहीं होता ये कैसा लाइन है इमेजनरी लाइन जबकि यहाँ पे देखो वही रे मीट कर रहा है मतलब ये कैसा रे हुआ एक्चुअल रे इसलिए मैंने देखो यहाँ पे और एक चीज भी मेंशन किया है फॉर्म ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे जबकि यहाँ पे फॉर्म किसके वजह से हो रहा है इमेजनरी इंटरसेक्शन की वजह से ठीक है अब जैसे अपने उसको इमेजनरी लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ ठीक है तो यहाँ पे ये इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ है ऑपोजिट साइड ऑब्जेक्ट कहाँ है यहाँ पे और मिरर के एग्जेक्ट ऑपोजिट साइड पे फॉर्म हुआ है अपना इमेज ओके गाइस फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा आई थिंक सो अब सेकंड पॉइंट ये ये जो इमेज है रियल टाइप का इमेज ये कौन सा वाला मिरर बना रहा है कौन के मिरर ठीक है और वर्चुअल इमेज जो है वो कौन सा वाला मिरर बना रहा है प्लेन या तो फिर कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर बना रहा है वो तो दिख गया आपने को ठीक है बट ये भी ऐसा ही बना रहा है वर्चुअल इमेज होता है ठीक है गाइस अब ये इमेज जो है वो कैसा होता है इन्वर्टेड इमेज आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो हेड पार्ट है ठीक है एरो वाला जो भाग है वो ऊपर की तरफ जबकि यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होने के बाद जो एरो है वो कहा है नीचे की तरफ जो अपने को आइडेंटिफाई करता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा है और इमेज जो है वो कैसा है उल्टा है दैट मीन इन्वर्टेड है क्लियर अब वैसे ही यहाँ पे जो इमेज है वो देखो कैसा है इरेक्ट इरेक्ट का मतलब क्या होता है स्ट्रेट जैसा था वैसे का वैसा ही ठीक है जिस ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में है उसका हेड पोर्शन जिस डायरेक्शन में है उसी पोर्शन में अपना इमेज का भी है ठीक है मैंने अभी हाल ही गाइस अभी बोला कि यहाँ पे ये आप मत नोटिफाई करो यहाँ पे कि भाई यहाँ पे इसका जो साइज है वो बड़ा है इसका साइज छोटा है वो सब कुछ अभी अपने डिटेली स्टडी करेंगे जब ये लेंथ साइज जो है साइज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो अगर वेरी होता है ठीक है डिस्टेंस वेरी होता है तो अपना इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ठीक है इमेज इमेज हाइट सब कुछ चेंज होगा बट जिसको अभी अपने पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में ठीक है ओके गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स